हेलो स्टूडेंट्स आज को क्लास में हम डिस्कसन कर आयनिक इक्विलिब्रियम में अर्क इंपोर्टेन्ट टपिक जिसमें आज हम के डिस्कसन कर बफर सल्यूसन्स को बारे में आज को क्लास में हम एकदम रामस डिस्कसन कर यदि तब लास्ट को भिडियोज में कहीं बुझ् भाषे प्लिज प्लिज कमेंट चाहिए कमेंट बक्स तबरक खाली नहीं में ठीक है लिदाउट वेस्टिंग टाइम मीधे टपिक में जांचु अब हम टपिक बफर सल्यूसन्स रहा रिक्वेस्ट कर पेन रपी छाने प्लिज पेन रपी चाहिए राख्ह ताकि तब सजिलो हो तब लेख्ते जानु अल्छी नमाकन लेख्ते जानु ठीक है ल अब इसमें मैं सरस्वती स्टार्ट करफर सल्यूसन्स पेलो इसमें डिफिनेसन बा हम जाऊं रो अलिक डिटेल डिस्कसन करते करते जाऊं ठीक है एसिड एड एड कर हम इसमें चेंजेस के आँच त पीएच में कई चेंज आँच कि स्लाइटली चेंज हो या तो हम चेंज हो इसमें ठीक है जैसे हमें स्ट्रंग एसिड एड गये इसमें स्ट्रंग एसिड एड कर स्ट्रंग बेस एड कर दिन हम पीएच में कुछ भी चेंज आन अथवा चेंज आयो एकदम स्लाइट चेंज आस कारण हमें नेग्लेक्ट कर नेग्लेक्ट नहीं हमें तेज ते सल्यूसन हमें के बच्चों में बफर सल्यूसन बनो हमें डिफिनेसन वाइज हेद इसमें ठीक है हेन एक चोटी बफर सल्यूसन्स हमें कसरी डिफाइन कर सल्यूसन विच रेसिज द चेंज इन पीएच रेसिज द चेंज इन पीएच आफ्टर एडिशन अफ स्मल एमाउंट अफ स्ट्रंग एसिड और स्ट्रंग बेस दैट इज कल बफर सल्यूसन्स हमीसंग सपोज करो कुछ कंटेनर हमीसंग कंटेनर में हमें के गये एट सोलूसन छेस में हमें के गये स्ट्रंग एसिड एड गये हमें ठीक है स्ट्रंग एसिड एड कर हम चेंजेस तो आने पर्थ्य तो तर तेस में के होता है स्लाइट चेंज आँच तेज हमें के बन बफर सल्यूसन बन जैसे स्ट्रंग बेस भी रख हमें तेस में रो कंडीशन में हम आए हैं स्लाइड चेंज आयो अथवा चेंज नहीं आए न ठीक है ते प्रोसेस कंसेप्ट हमें के बन बफर सल्यूसन बनो इसमें ठीक है अब हेनी इसको कतिवटा टाइप्स दुईटा टाइप्स हम इस हम डिटेल में डिस्कस कर सौ रहा सरस्वती हम बुझ्ते जाऊं पे कि हो तो खास में हो एसिडिक बफर को इसी बुझने एसिडिक बफर में हम विक एसिड में हमें के राख् पर्ची सल्ट अफ विक एसिड हमें के राख सल्ट अफ विक एसिड प्लस स्ट्रंग बेस यो सल्ट राख् पर्यटन जिसमें हम विक एसिड और स्ट्रंग बेस बने सल्ट राख् पर्यटन में हम हो एसिडिक बफर होती बेला रेसिक बफर को जो केस में हमें विक बेस राख्स विक बेस हम राख सल्ट अफ विक बेस प्लस स्ट्रंग एसिड हाई ये दुनिया को कम्बिनेसन भाग हमें सल्ट यूज कर हमें के बन एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर भाई गर्स हमें इसमें ठीक है कन्फ्यूजन के हेने फिर एक अ विक एसिड टुगेदर विथ अ सल्ट अफ सेम एसिड विथ ए स्ट्रंग बेस दैट मीन्स स्ट्रंग बेस हम राखी रहो अब सेम डिफिनेसन मैं इसमें सर्ट में लिखी रहूँ अ विक बेस एंड इट्स सल्ट विथ स्ट्रंग एसिड स्ट्रंग एसिड हम ठीक है विक बेस स्ट्रंग एसिड हम इस आगे इक्जापल हम लेखना सकता एन एस फोर सी एल लेखन सकता यो हम सल्ट अफ विक बेस हो प्लस स्ट्रंग एसिड हम विक बेस हम इसमें एन एस फोर ओएच बुझी रख् एसिडिक बफर और बेसिक बफर बने कंसेप्ट हमें यही नहीं राख इस अब यह कसरी अपरेट हो यो कुरा हम कोईसन मार्क हो इसमें अब यह बफर सोल्यूसन्स भाई हमें डिफिनेसन पढ़ एसिडिक बफर को यो हो बेसिक बफर को यो हमें बुझी सकता छोड़ तर तईपनी अब अपरेट कसरी हो हमें बुझ् जरूरी है इसमें मैं इसमें एकदम सर्ट में लिख दिया इसमें मैं सरस्वती तब बुझ् को लगी सर्ट सर्ट तब लैंग्वेज आप बना सकूँ तो कारण मैं इसमें लैंग्वेज तीर ध्यान दिया अब हे हाउ इट अपरेट्स पेल क्या बुझने द पीएच अफ द बफर इज गवर्न बाई के बड़े होने इक्विब्रियम हमें इसमें कंसेप्ट नहीं हो आयन इक्विब्रियम पड़ रहा कारण हमीसंग इक्विब्रियम को कंसेप्ट होने पर्व इसमें यो विक एसिड हम विक के हम पार्सल आयनाइज हो दैट मीन्स यू आयनाइज भैर सी एच थ्री सीओ माइनस एच प्लस बनी रहता है इसमें तस्त हमीस के सी एच थ्री सीओ एन ए सी एच थ्री सीओ माइनस प्लस एन ए प्लस हम अब इसमें के भो द बफर सल्यूसन हेज अ लार्ज एक्सिस अफ सी एच थ्री ओ माइनस योस के यो आयन को कंसेंट्रेसन धेरे हो प्रड्यूस बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन अफ सोडियम एसिडियन अब इसमें हमें के देखा यू हम कंप्लीट आयोनाइजेशन पाई रहो 
पार्शियल आयनाइजेसन भइरहेछ यसमा चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ है तपाईहरुले अब यो केसमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के आयो भने अब यो त हामीसँग नर्मल आयनाइजेसनकै कुरा गर्यो हामीले यसमा अरु के पनि गरिरहेछ छैन ठीक छ नि अब यसले हामीले डबल हेडेड एरो दिएर पनि गर्न सक्छौ हामीले त्यसमा के पनि फरक चाहिँ पर्दैन हाम्रो यसमा है जस्तै हामीले यसलाई यसरी गर्दा पनि के पनि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ कन्फ्युजन हुने काम चाहिँ नगर्ने यसमा है ल अब यसमा हाम्रो के छ भने जस्तै हामीले यसमा के गर्नु एडिसन अफ एच एचसीएल हामीले एड गर्नु यसमा भनेको एचसीएल एड गरिसकेपछि बुझ्ने कि पहिला एचसीएल हाम्रो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट हो कि विक इलेक्ट्रोलाइट हाम्रो यसमा एचसीएल हाम्रो के हो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रोंग एसिड पनि हो हाम्रो यो चाहिँ स्ट्रोंग एसिड भइसकेपछि यसमा हाम्रो एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ धेरै हुन्छ यसले आयनाइजेसन यदि हामीले गर्यो भने यसमा एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन यसले बढिदिन सक्छ भने यसले हाम्रो एच प्लस भयो एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ यसमा इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ जसले हामीले काउन्टर के गर्छौ एक्सिस अफ एसिडेट आयनले काउन्टर गर्छ यसमा चाहिँ जसले गर्दा फेरि काउन्टर गरिसकेपछि जुन हामीसँग थाहा छ हामीले एक्सिस अफ सीएस3CO माइनस छ एसिडेट आयन छ यसमा यो कुरा ध्यानमा राख्ने सीएस3CO माइनस हाम्रो एक्सिस अफ एसिडेट आयन भयो के बनाउँछ यसले एसिडेट फर्मेसन गराउँछ एसिडिक एसिडको यसमा फर्मेसन गराउँछ र त्यसपछि 10 एडेड एच प्लस आयन्स आर न्यूट्रलाइज अब यो के हुन्छ भने यो कन्डिसन्समा एडेड जुन हाम्रो एच प्लस आयन्सहरु छ यो हाम्रो न्यूट्रलाइज हुन्छ र पीएच के हुन्छ फाइनली यसमा चेन्जेस आउँदैन यसमा चाहिँ सो पीएच रिमेन्स अनचेन्ज्ड ठीक छ पीएच हाम्रो के भइरहेको छ यसमा अनचेन्ज्ड भइरहेको छ अनचेन्ज भएको हामीले यसमा देखिरहेका छौ क्लियर हुनु भयो यसमा चाहिँ एकचोटि फेरि भन्दिन्छु म के गर्ने भने एच प्लस एचसीएल हामीले एड गर्यो एचसीएल सँग के हुन्छ एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन धेरै भइसकेपछि यसलाई केले काउन्टर गर्छ जुन हामीसँग एक्सिस आयन के छ सीएस3CO- एसिडेट आयन को कन्सन्ट्रेसन यसमा के छ धेरै छ सो एक्सिस अफ एसिडेट आयनले के बनाउँछ हाम्रो सीएस3CO एच बनाउँछ दैट इज एसिडिक एसिडको फर्मेसन गराउँछ यसमा त्यसकारणले गर्दा फेरि एडेड एच प्लस आयनले न्यूट्रलाइज गर्छ यसमा चाहिँ देन आफ्टर हाम्रो के हुन्छ फाइनल पीएच चाहिँ के हुन्छ रिमेन्स अनचेन्ज हुन्छ अथवा यसमा हामी के भन्न सक्छौ इक्विलिब्रियम कन्डिसन्समा नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म अब त्यसपछि हामीसँग के छ भने हाउएभर ओइङ टु इन्क्रीज द कन्सन्ट्रेसन यसमा हामी के गर्यो भने इन्क्रीज कन्सन्ट्रेसनलाई इन्क्रीज गरायौ दैट मिन्स सीएस3CO को कन्सन्ट्रेसन के भयो यसमा बढिरहेको छ इक्विलिब्रियम कन्डिसन्समा र इक्विलिब्रियम कतातिर सिफ्ट हुन्छ हाम्रो के सिफ्ट हुन्छ भने राइटतिर सिफ्ट हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले थाहा छ इक्विलिब्रियम कतातिर सिफ्ट हुन्छ राइट तिर सिफ्ट हुन्छ एन्ड इन्क्रीज इन्क्रीजेस एज प्लस आयन्स ठीक छ आयन्स के हुन्छ यसमा एज प्लस आयन को कन्सन्ट्रेसन बढ्छ दिस एक्सप्लेन्स द मार्जिनल इन्क्रीज अफ पीएच अफ द बफर सोलुसन अन एडिसन अफ एचसीएल बुझ्नु भएको छ यसमा एज प्लस के भइरहेछ यसमा इन्क्रीज भइरहेछ जसले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई ओभरअल कसरी हेर्न सक्छौ भने मेकानिस्टिक बफर एक्सनमा हामीले राखेर एसिडिक बफरमा राखेर हामीले यसलाई हेर्न सक्छौ फर एक्जाम्पलको लागि सीएस3CO एच हामीसँग यसमा यसले के गर्यो एच प्लस र सीओ सीएस3CO माइनस को फर्मेसन गर्यो यसले चाहिँ ठीक छ यो आयनाइजेसन नर्मल आयनाइजेसन भइहाल्यो हामीले अब हामीले के गर्यो भने यो कन्डिसन्समा एच प्लस एड गरिरहेका छौ हामीसँग के छ सीएस3CO माइनस अलरेडी अभाइलेबल छ यसमा चाहिँ यहाँसँग यसमा पनि छ यसमा पनि छ हाम्रो ठीक छ अब दुईसँग भइसकेपछि एच प्लस एड गर्यो भने हाम्रो के बन्छ सीएस3COH बन्छ र त्यसपछि यदि हामीले यसमा OH माइनस एड गर्यो भने यसमा के हुन्छ वाटर निस्किन्छ हाम्रो भनेपछि यो दुईटा प्रोसेसले गर्दा त्यसमा के हुन्छ न्यूट्रलाइजेसन भइरहेको हुन्छ र न्यूट्रलाइजेसन भयो भने पीएच हाम्रो के हुन्छ फाइनली अनचेन्ज्ड हुन्छ दैट मिन्स देयर इज नो एनी चेन्ज इन पीएच क्लियर ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ल यदि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्स खाली छ त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला है र म नेक्स्ट अर्को क्लासेसमा तपाईहरूलाई सकेसम्म बुझाउन कोसिस गर्छु अब हामी यसमा के हेरौँ भने हामीले एचसीएल त एड गरेर हेर्यौँ अब हामीले बेस एड गरेर हेर्यौँ यसमा ओके अब चाहिँ के गर्ने भने हामीले यसमा अगाडिको केसमा एचसीएल राखेर हेर्यौँ दैट मिन्स एसिड राखेर हेर्यौँ एच प्लस को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गराएर हेर्यौँ अब चाहिँ हामीले के गरौँ भने यसमा बेस राखौँ दैट मिन्स हामीले यसमा के गरिरहेको छौँ भने ओएच आयनको कन्सन्ट्रेसनलाई इन्क्रिज गरिरहेको छौँ हामीले यसमा अब हेर्नु जब हामीले एनएओएचलाई युज गर्छौँ केमा युज गर्छ भने एउटा कन्टेनरमा यदि बफर सोलुसन दिएको छ हामीले एनएओएचलाई युज गर्यौँ है युज गरिसकेपछि हाम्रो यसमा के हुन्छ भने ओएच माइनस 
आयोन्स जो हमारे बेस बड़ आक हो एच प्लस संग कंबाइन हो दैट मीन्स हम इसमें के हेन सकता एडिशन अफ एच प्लस जैसे हम ओएस आयोन्स तो हो एनएस फोर ओएस न्यूट्रलाइज भर हम ओएस माइनस फर्मेशन भैर हो दुटा कंबाइन भर के एच टू ओ बन इसमें वाटर मलि को जो फर्मेशन हो इस हमें के हेन सकता इक्विप्रिम हम किफ्ट हो राइट तीर सीफ्ट हो अब कति बेलासम राइट तीर सीफ्ट हो किफ्ट होने टू प्रड्यूस एच प्लस आयोन्स एच प्लस आयोन प्रड्यूस करील प्क्टिकली अल द एक्सि अफ ओएच आयोन्स आर न्यूट्रलाइज कति बेलासम हम जी बेलासम हम ओएच माइनस आयोन कंप्लिटली न्यूट्रलाइज होते बेलासम हम राइट तीर सीफ्ट भैर हो एंड ओरिजिनल बफर पीएच हम इसमें स्टोर हो ओरिजिनल बफर बने के जिसमें हम न्यूट्रल सोलूसन छूट्रल इसमें पीएच कुछ चेंजेस है कंडीशन को फिर इसमें री स्टोर होू इक्लिब्रि हम सेटअप हो इसमें सीस्टम इन विच ये थ्री ओएच इज लोअर रामी बन सकता दैन इट वॉज इन द ओरिजिनल बफर कंसिक्वेन्टली हम इसमें के कर सकता एच प्लस को स्लाइटली लेस्ट हो सकता इसमें पीएच स्लाइटली होता हाइयर दैन द बफर को यो कंडीशन्स में जब हम ओरिजिनल बफर सीस्टम स्टोर होती बेला हमें के न्यू इक्लिब्रिम सीस्टम सेटअप कर सीएस थ्री सीओएच इज लोअर जिसमें हमें सीएस थ्री सीओ दैट मीन्स विक एसिड हमें कम कर दैन इट वॉज इन द ओरिजिनल बफर ओरिजिनल बफर को भाई हमें फरक कर दस पी कंसिक्वेन्टली हम इसमें के होता न्यू इक्लिब्रिम सेटअप भैस हम एच प्लस आयोन्स के होता इसमें एस प्लस आयन को स्लाइट लेस हो पीएच के होता हम इसमें स्लाइटली अलग बड़ी हो बफर को भाग हमें इसमें हेन सको बफर एक्शन बेसिक बफर एक्शन हमें कसरी हेन सकता एडिशन अफ ओएच हम इसमें एडिशन भनएस फोर ओएस फर्मेशन हो इसमें एडिशन अफ एस प्लस भस टू फर्मेशन हो इसी हम होता हम ओरिजिनल पीएच हम रिस्टोर होरिजिनल पीएच इक्लिब्रिम बस हम ठीक है बुझ्न भाषा यहांसम ल अब हम के इसको इस हमें हेन्डरसन इक्वेसन भाई एट पार्ट सो इक्वेसन्स हम डिस्कस कर पैसा योजना रामस हम अर्क ओके